mis amigas, ¿cómo están? Ah, para saludándote y, de, y decirte que hoy te tengo otra deliciosa receta. Amiga, hoy te tengo un caldo de chilayo. ¡Ah! ¿Qué qué? <risa> sí, amiga, este es un caldo de chilayo estilo mi abuela, estilo mi madre. Y ahora yo lo he perfeccionado un poquito más estilo mío. Pero como yo soy de Michoacán, le voy a llamar chilayo estilo Michoacán. Así es que yo sé que en Colima, en diferentes partes de Michoacán, muchas lo hacen un poquito diferente. Pero este es mi estilo, mi manera, mi pueblo. Así es que ya regreso para ti para enseñarte cómo voy a hacer este delicioso caldo de chilayo. ¡No te muevas! Pues amigas, aquí tenemos todos los ingredientes para esta deliciosa receta de chilayo. Les va a encantar. Y bueno, vamos a empezar aquí, amigas, con 8 chiles guajillos y 2 chiles pasillas, de esos de los arrugaditos, por si en otros países se llaman diferente, se los estoy enseñando. Vamos a usar unos 4 de 4 nopalitos, una cebolla completa partida a la mitad. Y aquí vamos a usar este tipo de especies, aproximadamente unos 8 ajos grandes, 3 hojas de laurel y vamos a usar consomé de pollo, este tomillo, 8 clavitos y un, 2 pizcas de orégano, como una cucharadita chica de orégano, 3 jitomates, una barra de mantequilla, una taza de arroz y vamos a usar carne de puerco en trocitos, déjenme enseñárselos. Estos ya los partí yo así y los, y los partí en trozos pequeños, ¿ok, amigas? Bien lavaditos. Aquí está ya todo. Miren, ¿ok? Y aquí tengo espinazo, ¿ok? Con el que hacemos los caldos y todo eso. Espinazo de puerco. Y aquí me compré aproximadamente yo unas cuatro de... Creo que eran cinco libras de espinazo. Y vienen en pedazos bien grandes como ustedes los pueden ver, miren. Bien lavaditos y listo para irse a nuestra olla. Ya tengo dos cosas listas. Una que es la olla donde voy a preparar. Miren, ya empezó a hervir. Donde voy a poner toda mi carne. Y donde voy a poner también los chiles a calentar. Que estén calientes para que se remojen y se ablanden todos los que son los chiles secos. Que vienen siendo estos. Bueno, amigas, aquí vamos a empezarle a poner, ok. Así. nuestro espinazo como pueden ver amigas miren pedazos grandes todo lo vamos a poner a nuestra ollita para que empiece a cocerse hasta aquí ok entonces hasta aquí amigas lo vamos a tapar para que empiece a hervir ya regreso. Miren, amigas, aquí le he puesto un poco de folder a mi comal para poder ponernos aquí a asar nuestros chiles. ¿Verdad? Yo, a mí me gusta partirlos a la mitad. Así. Y vamos a empezar a asarlos. Ok. Y también estoy usando a la mitad de una cebolla. Y la voy a poner también a asar, a que se empiece a asar. Le voy a poner también unos cuatro ajos, unos cinco ajitos, a que se pongan a asar también. Y se los voy a poner por allí, así. Lo que voy a hacer, que voy a empezar a, bien lavaditos sus nopales, los voy a empezar a cortar, así. Y luego en cuadritos, así. que voy a hacer con mis nopales que los vamos a poner a cocer en poquita agua miren amigas los tomatillos cómo se están tostando aquí y con todos nuestros ajos y todo esto y bueno aquí ya vamos amigas a ponerle vamos a cocer los, toma, los, los nopalitos así 
los vamos a dejar allí que se cuezan con poquita agua y ya regreso con ustedes, ok vamos a ver cómo está el caldo bueno, ahí ya está empezando miren amigas, a soltar todo lo sucio de la carne, lo voy a destapar para estarlo mirando por lo pronto también aquí amigas miren, ya tengo los chiles hidratados aquí, en agua caliente para poder moler todo eso Miren, amigas, le vamos a poner un poquito de sal, nada más así, para que hierva. ¿Ok? No se les olvide. Miren, amiga, esto es lo que yo les digo, que hay que quitar todo lo sucio de la carne. Siempre hay que quitárselo, porque no queremos esos, esa despedazadera de cochinada en nuestra carne. So, traten de quitarle lo más que puedan. ¿Ok? lo más limpiecito que pueda ok, así miren así lo queremos ver, ok miren amigas qué hermosura, qué bonito ha quedado todo esto y hasta aquí ya los vamos a apagar y los vamos a reservar aquí donde tengo los chiles también, los vamos a poner allí y mientras nuestra nuestros nopales van a empezar a hervir ahora sí amigas, aquí le vamos a poner nuestras hojas de laurel le vamos a poner un pedazo de cebolla y aquí sí le vamos a poner un poquito de sal sí aproximadamente unas cuatro cucharadas de sal aquí y lo vamos a dejar que siga hirviendo allí va esto va a seguir hirviendo amigas por unos a le puse los ajitos creo que sí le puse los ajos verdad Sí, porque nomás me quedan acá cuatro. Ahí le puse uno más. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar tapado. Que siga hirviendo. Y por lo pronto nuestros nopales, miren. Ya también empezaron a hervir. Aquí hay que tener cuidado, mujeres, porque si no tienen cuidado, esta agua se les sube para arriba y se les va a hacer un tiradero en toda su estufa. So tengan mucho cuidado, ¿ok? Hola, amigas. Bueno, miren, aquí ya tenemos el arroz. Yo voy a poner para mi familia dos tacitas de arroz así como lo miran aquí a ver si sí. ups a ver se me tiró allí amigas pero van a ser aproximadamente dos dos tazas de arrocito y lo que voy a usar que acuérdense que dicen verdad que por cada taza de, de arroz son dos de agua entonces yo voy a poner cuatro Y le voy a poner media barrita de mantequilla. Así, amigas, vamos a dejarlos allí. Le voy a poner también este pedacito de cebolla que se vaya allí. Y lo que le vamos a poner es una pizquita nada más lo que viene siendo de sal. A ver, una pizquita de casi nada de sal que ya está pando que se quede allí y empiece a cocinarse ok miren amigas ya he sacado un pedacito de carne aquí para, para ver si ya está y miren ya está bien bien se está despedazando ya eso quiere la carnita ya está ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro caldo a ponerle todo ese riquísimo sabor miren amigas aquí ya tenemos nuestros chiles y aquí le he puesto un poco del mismo caldo y lo que vamos a hacer es esto miren vamos a ponerlo aquí todos nuestros chiles miren amigas aquí estamos y esto es lo que les decía miren yo ya tengo estos son como unos 10 chilitos se los voy a poner allí ya están dorados opcional verdad opcional no tienen que no tienen que le voy a poner también los ajos Le voy a poner de una vez todos los condimentos que tenemos allí. Y pues lo vamos a tapar, amigas, y lo vamos a empezar a moler. Ya les enseño ahorita cuando esto empiece, ¿ok? Pues, amigas, miren, así es como se ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a colar aquí. 
en este colador bien coladito verdad no queremos la semilla ni nada de eso y ahorita les voy a enseñar ahorita que acabe con este seguimos con este otro de aquí pero hasta aquí miren amigos ok Miren, amigas, en esta misma ollita, aquí en la misma um, de esta, vamos a ponerle un poquito de jugo del mismo caldo. Así, un poquito de jugo. Miren lo que aquí quedó, el puro gabacito que vamos a tirar porque ese ya no nos sirve. Y lo que vamos a hacer es empezar a ponerle nuestros, nuestros tomates, amigas. Y vamos a ir a moler todo esto y ya les enseño, ¿ok? Ahora sí, amigas, miren, aquí ya tenemos, se nos hace un poco batidero aquí en la estufa, en todos lados, pero bueno, miren, miren qué bonito color tiene y ahora sí lo vamos a revolver con todo esto, ¿ok? Ahora sí, todo esto de aquí, amigas, no lo vamos a probar todavía de sal, pero tiene un olor delicioso. Déjenme decirles que aquí lo voy a vaciar completamente a la olla que tenemos allá. Miren, aquí lo vamos a vaciar todo. Así. Y lo vamos a dejar que siga hirviendo. Aquí. La carne ya está. Ahora quiero que se incorpore con todo esto. Y ahorita que hierva, amiga, les voy a enseñar un tip, como siempre. A ver quién adivina ese tip, ¿ok? Miren, así es como a mucha gente le queda esta receta. Así. Aunque esto hierve, no va a espesar, porque este ya es así. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, amigas, les voy a enseñar un tip. Ya regreso. Pues, amigas, miren, le puse más caldo de la misma olla. Y ya, a mí no me gusta el chilate. Es un chile muy muy aguado y a mí me gusta ponerle más sabor so, le he puesto los últimos dos ajitos que con esto ya completo una cabeza completa de ajos entonces vamos a espesar un poquito esto un poquito yo aquí me he comprado miren una libra de masa nada más para esta receta entonces voy a usar un pedacito así y lo vamos a la, vamos a molerlo miren amigas eh, ya está aquí bien molidito y bueno hemos hemos usado aproximadamente media libra de masa miren esta era una libra usé nada más la mitad entonces lo que vamos a hacer aquí amigas miren vamos a hacer esto vamos a destapar nuestra olla que ya está empezando a hervir y lo vamos a poner ok y hasta ahí lo vamos a, a batir. Y acuérdense aquí en este momento de probarlo de sal. A mí, a mi sabor, ya lo había probado y le hace falta un poquito de sal. Solo le voy a poner un poquito de sal a mi gusto. Y esto lo voy a dejar que siga hirviendo por otros 10 minutos. Y ya les enseño. Miren, amigas, cómo ha quedado mi arrocito. Miren, esta es la consistencia que ustedes deben de tener, amigas. No deben de tener una rosa pelmazado que se pega completamente. No, esta es la consistencia completamente. Miren, nada de... Y miren la cebollina que está allí. Ay, amo esa cebolla. Mí. Me encanta comerme esa cebolla, amigas. Pero miren, ven, esta es la consistencia de un buen arroz. Pues amigas, miren, ahora sí ya es la última, mis nopales. Esto es opcional, amigas. Yo encuentro que este caldo es delicioso de esta manera. Así es que ahí les va. ¿Eh? Y miren nomás qué delicioso, ¿ok? La carne ya está súper aguadita. Lo estoy dejando que, mire, miren el, 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 lo que quería yo lograr de este caldo. Se, no sé si la cámara lo alcanza a ver, 
pero yo no lo quería completamente pintado de rojo, yo lo quería así con este pequeño espesor que le da y queda delicioso. Esta es mi manera de cómo me gusta espesar a mí estos caldos, miren, no está completamente espeso, pero tampoco es caldo pintado, miren nomás, si ustedes pudieran estar aquí, ahora sí que lo mirarían. Lo voy a dejar otra vez que hierva nada más por unos 10 minutos más y les enseño cómo quedó este delicioso. Pues amigas, quiero que vengan y se acerque mi nieta para que vea este delicioso caldo de chilayo, delicioso, a mi manera mujeres. Si ustedes se hacen este caldo, seguro que cada vez que lo hagan se van a acordar de su amiga Leti. Mm. Ven, hija, ven. Miren, amigas. Ay, miren nomás qué delicioso con una tortillita, amigas. Así es como nos lo comemos en Michoacán. Mm. Mm. Le faltó limoncito, amigas, pero espérense que ya vengo con mi limón y con mi arrocito. Miren, mujeres. Con opales. Mmm caliente pero me encanta mm. este hueso amiga delicioso recuerda si te gusta esta receta regálame tu like suscríbete a mi canal la cocina de Letty visita mis otras redes sociales en Facebook Instagram como la cocina de Letty y no te olvides de visitar mi canal personal que es La Cocina de Letty Blocks, donde hablo de mi vida, de mi familia, de mis hijas y donde pongo también algunos otros videos de nuestro canal. Quiero que mi nieta se acerque, Camija, quiero que se acerque y vea este delicioso chilayo, caldo de chilayo. Así es que nos vemos en la próxima. Bye, bye.